the LTTE executed in their hundreds members of rival factions, they human bombed political opponents, they also executed Sri Lankan security forces. That is a fact. And here is a scoop that Channel 4 missed. I was told that I was going to go to the LTT. 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 I was going to அந்த அன்னைக்கு வந்து நாகர்ந்த பேஸ்க்கு முன்னுக்கு வந்து பொம்பளை பிள்ளையில் வந்து சோதியாப்பட்டி பிள்ளையில் கொஞ்சம் பேர் வந்து சொன்னால் ஆமி அடித்து கொண்டு வருது நீங்கள் போகலன்னு சொல்லி கேட்டாங்க உடனடியாக அந்த முகாம் பொறுப்பாக இருந்த கோபி கோபியோட நட்ன மாஸ்டர் காட்சி பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன காட்சியும் சரியாது பிரபாகரன்ட்டு வந்து ஓடர் வருது அப்படி இவ்வளோ பேரும் சுட சொல்லி அப்போ பிரபாகரன் சொல்லி பிறகு ரட்ண மாஸ்டர் ஊடாக செங்கண்ணன் சொல்லி ஒருத்தர் புதுசாக அந்த முகாமுக்கு வாரார் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜனவரி பதினாறு இருந்தது பின்னர் ஆறு அஞ்சு அஞ்சு மணி போல் வந்தவர் அப்புறம் அந்த முகாமில் இருந்து சமையல் கூடம் பெரிய சமையல் கூடம் ஒன்று இருந்தது அது வந்து அந்த விக்டோரன் பேஸ்லேருந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு மீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது அதில் விறகெல்லாம் நிறைய அடுக்கி வச்சுருந்தோம் பின்னரும் ஆறு மணி போல் அந்த விக்டோரன் பேஸில் செல்லூலுக்கு இருந்து பதினெட்டு நேவியும் எட்டு ஆமியும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேராக மூணு பேராக கண்ணை கட்டி கொண்டு போயிட்டு அவங்க காலில் வந்து செயின் அடிச்சிருந்துச்சு மற்ற அவங்க சிவப்பு கலர் உடுப்பு தான் இருந்தது போயிட்டு அவங்கள ஆறு மணிக்கு பிறகு ரெண்டு ரெண்டு பேராக கூட்டி அந்த விறகு வைக்கிற இடத்துல இருந்து அவங்கள சுடுறாங்க அப்போ நான் அந்த செல்லு பக்கத்தில் நீங்கள் எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்குது பிறகு அவ்வளோ பேர் சுட்ட பிறகு அவ்வளோ பேரும் அந்த முகாமில் உள்ள கழிவு பொருட்கள் மற்ற பயில் ஆவணங்கள்லாம் போட்டு எரித்த பிறகு இரவு ஃபுல்லாக எரியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லோடு பிறகு வச்சு தான் எரித்தவங்க எரிஞ்ச பிறகு பிறகு காலையில் போய் பார்த்தோம் அந்த செயின் மட்டும் தான் கிடந்தது பிறகு நான் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு பின்னுக்கு சண்டையில் இப்போ புதுக்குடிப்பெலாம் தாண்டி ஆனந்தபுரம்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயில் அங்கே ரெண்டு ஆமிக்காரவங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து சரியான காயம் அவங்களும் பத்து நாள் இருந்து பத்து நாள் தான் வச்சுருந்தோம் அவங்களும் பராமரிப்பு வேலையில் மருந்து கட்ட வேலை மட்டும் செஞ்சோம் பிறகு அவங்களையும் சுட சொல்லி ஆர்டர் வந்து பிரபாகரம் சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி அந்த அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் சுட்டு அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அங்கேயும் எரிச்சு போட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் முள்ளிவாய்கள் போயிட்டு கடைசி டைம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அஞ்சாம் மாதம் பதினாறு தேதி நான் ஆமியில் பக்கம் வந்து சரணடைஞ்சேன் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் சந்திப்போ ஐசிஆர்சியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு இயக்கத்தில் அனுமதி கொடுக்கல அவங்க யாரும் வரவும் இல்லை அதை நான் உறுதியாக சொல்ல முடியும் சேனல் ஃபோர் ஆஃபர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் ஆஃப் அன் எக்ஸிக்யூஷன் கில்லர்ஸ் அண்ட் கில்ட் சம் இன் மிலிட்ரி ஃபிட்டீக்ஸ் அண்ட் சம் நாட் ஹூ கில்ட் ஹூம் திஸ் மச் இஸ் நோன் Over 11,000 LTT Kada and their families surrendered to the army. None were harmed. This much is known. The LTTE executed prisoners in cold blood from the early days of their reign of terror. Channel 4 fails to mention this. There's a lot more that they left unsaid. The LTTE was the world's most ruthless terrorist organization. For over 30 years the LTTE took not only the lives of those who got in their way but the will and freedom of all under their brutal control. The LTTE terrorists indiscriminately attacked and murdered thousands of innocent civilians of all communities throughout Sri Lanka. Setting off bombs in crowded public places, raiding villages and butchering infants, children, pregnant mothers and the elderly. The LTTE tigers abducted children as young as 10 years of age. The LTTE forced them into combat operations including suicide attacks. The LTTE systematically targeted elected officials, murdering mayors and members of parliament, ministers and two heads of state, President Ranasinghe Premadasa and the Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. It wiped out all competing Tamil military groups and assassinated countless moderate Tamil politicians, academics, community leaders and religious figures. Then they claimed they were the sole representatives of the Tamil people. It was the principal agent of death, dismemberment, displacement and destruction. This is the profile that Channel 4 glossed over. What is most conspicuous about the Channel 4 film is the strange silence on the LTTE's global network. Nagaistona and TVI unda Tamil Juddha organization unda thodangana ver. 
அந்த என்னண்டா முதல் போன ஆக்களுக்கு ஜெர்மன் பிரான்ஸ்ல எல்லாம் அந்தந்த நாட்டு மொழிகள் தெரியாது அப்ப அவியல் வெள்ளக்காரரோட சேர்ந்து வேலை செய்யற இல்லை ஆனால் டிவையோ தொடங்கின பிறகு அந்த அவியலோடைய படித்த படியல் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தாக்கள்னா அந்த மொழி பிரச்சனை இருக்குது இல்லை எங்களுக்கு ஒரு வளம் என்ன செய்யறேன்னாலும் போலீஸில் போய் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறேன்னா நாங்கள் முதல் போலீஸ் அனுமதி எடுக்கிறேன்னா நாங்கள் லோயர் மேற்கு காசு கட்டி தான் எடுத்துக்கணும் பேர்ந்து இந்த படித்த படிகளை டிவையோ படிகளுக்கு கூட பிள்ளைகளுக்கு கூடவே அதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அதெல்லாம் கெஸ்ட் ஒன்றா நான் அதை செய்வேன் டிவையோ ஒரு வைக்கிறது மனுவல் ஃபாதர் ரெண்டு மூணு தேரம் கெஸ்ட் ஒன்னு வந்து போயிருக்கிறார் ஒருக்கா வந்து எங்களுக்கு நாதன் என்ற பேசுகிற வச்சு வகுப்பு மடுத்தார் கெஸ்ட் ஒன்று இருந்து வன்னீரை இருந்து வெளிநாட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற போராளிகளுக்கு உலவேந்தன் எம்பியும் வந்திருந்தவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எம்பி அப்பாவே உலவேந்தன் எம்பி தான் கூட்டி கொண்டு வந்திருந்தார் அவர் அப்போ இப்போ இமானுவேல் ஃபாதர் வந்து இந்த வெளிநாட்டு மக்களோட இப்படி தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்கிறேன் ரீசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து மற்ற சென்னத்திட்ட எப்படி காசு சேர்க்கிறது மக்களோட முரண்படாமல் வேலை செய்கிறேன் அப்போ நாங்கள் வேலை செய்ய தொடங்க நான் புதுசும் கஷ்டம் ஒன்று அப்போ புதுசாக வேலை செய்ய தொடங்க இருந்தேன் fund raised and bolster war chests are as guilty as those who pull the trigger indeed they are far more culpable than a forcibly recruited child who is made to carry out suicide missions those who handle the LTTE's global fundraising network are directly responsible for putting weapons in the hands of terrorists they are not guilt free except perhaps in the eyes of channel 4 but they would do well to unravel the unholy relationship between Nidhiwayan of Tamil Elam People Alliance of Norway, Seren Surendran of the British Tamil Forum, the not so good Reverend Father Emmanuel of the Global Tamil Forum in the UK and the LTTE's long-time legal aid R Rudrakumaran of the so-called Transnational Government of Tamil Elam. One thing is clear, those who funded gave moral support attended to logistics including the procurement of arms and ammunition and who cannot use the LTTE tag because it's a banned terrorist organization in the countries that they are resident in have reinvented themselves and now operate under different names and guises for the same destructive cause channel 4 is either ignorant and naive or more likely complicit